আজকের লেসনটা দুই হাজার তেইশ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়াও দুই হাজার চব্বিশ এবং পঁচিশ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা রাখতে পারো আজকে আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের চেঞ্জিং সেন্টেন্স নিয়ে আসছি শর্ট সিলেবাসের আওতায় আজকে আমরা দশটা চেঞ্জিং সেন্টেন্স করাবো তোমাদের পরীক্ষায় তাই থাকে দশটায় দশ মার্কস এবং এখানে কিন্তু সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড থাকবে না তাহলে দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি কি বললো দ্য মেঘনা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিভার্স ইন বাংলাদেশ মেঘনা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নদীর মধ্যে অন্যতম এটাকে কি করতে বলা হলো পজিটিভ ডিগ্রি করতে বলা হলো এখন ডিগ্রি থেকে আমরা জানি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আগে একটা দা বসে আর মোস্ট দেখেও বুঝি এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে আর ওয়ান অফ দা থাকলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ করতে হলে ভেরিফিক দিয়ে শুরু করতে হয় তাই উত্তরটা কেমন হওয়া উচিত দেখো ভেরি ফিউ রিভার্স ইন বাংলাদেশ ভেরি ফিউ অল্প কিছু তার সাথে কিন্তু আমরা অক্সিলারি ইজ দিতে পারবো না তাহলে আর দিতে হবে ভেরি ফিউ রিভার্স ইন বাংলাদেশ আর এজ ইম্পর্টেন্ট এজ দা মেঘনা দুই পাশে দুটি এজ তারপরে অ্যাডজেক্টিভটা তারপরে সাবজেক্টটা তাহলে কি হলো ভেরি ফিউ রিভার্স ইন বাংলাদেশ আর এজ ইম্পর্টেন্ট এজ দা মেঘনা প্রথম এজ এর পরিবর্তে কিন্তু শো বসানো যায় আবার দুটো এজ রাখলেও সমস্যা নেই দেখি তাহলে আমরা উত্তরটা কি লিখে রেখেছি দেখো ভেরি ফিউ রিভার্স ইন বাংলাদেশ আর এজ ইম্পর্টেন্ট এজ দা মেঘনা তাহলে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এটুকু যে সুপারলেটিভে যদি ওয়ান অফ থাকে পজিটিভে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে এটা মনে রাখলে তোমার আর ভুল হবে না এরপরে বি নাম্বারটা দেখি আমরা বি নাম্বারের প্রশ্নটা কি বললো দেখো ইট ইজ দা লার্জেস্ট রিভার অন আর্থ ফেনিং আউট টু দ্য বে অফ বেঙ্গল এটা এটাও কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে আছে দেখো এই যে দা আছে এবং অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ডিগ্রিটাই আছে ইএসটি যুক্ত আছে ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার অন আর্থ ফেনিং আউট টু দ্য বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে সবচাইতে বড় নদী তাহলে এটাকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে বলা হলো কম্পারেটিভ ডিগ্রি করতে হলে আমাদের কি করতে হয় এই দাঁটা উঠাই দেব আর ইএসটির পরিবর্তে ইয়ার যুক্ত করব তাহলে ইট ইজ লার্জার তারপরে কম্পারেটিভ ডিগ্রি পরে একটা দেন বসে দেন এনি আদার একটা এনি আদার বসতে হবে তাহলে ইট ইজ দা ইট ইজ লার্জার দেন এনি আদার রিভার অন আর্থ ফেনি আউট টু দ্য বে অফ বেঙ্গল নিশ্চয়ই বুঝতে পারলাম দেখি তাহলে আমরা উত্তরটা কি লিখে রেখেছি দেখো ইট ইজ লার্জার দেন এনি আদার রিভার অন আর্থ ফেনি আউট অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল এরপর আমরা সি নাম্বারটা নিয়ে নেই দেখো ডাউন টু চাঁদপুর দ্য মেঘনা ইজ কলড এজ দ্য আপার মেঘনা অ্যাক্টিভ করতে বলা হলো ইস কল দেখো প্যাসিভে আছে বোঝাই যায় যে এটা প্যাসিভে আছে তাইলে ইস কল পাস পার্টিসিপুল আছে অবজেক্টই আছে প্যাসিভ করতে হলে আমাদের সাইডটা কাজ করতে হয় অবজেক্টের সাবজেক্ট আনতে হয় সাবজেক্টটা বাইরের পিছনে নিতে হয় মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপুল টেন্স অনুসারে সাহায্যকারী এখন এই সাইডটা কাজকে আমরা যদি উল্টাই দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ হয়ে গেল সরি প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তাহলে আমরা যে অক্সিজারি ভাবটা রাখবো না ইজ আছে বিধায় আমরা ধরে নিলাম অ্যাক্টিভে গিয়ে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে হবে যদি অক্সিজারি এম ইজার থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব যে অ্যাক্টিভে গিয়ে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে তাহলে এখানে দেখো বাই নাই কিন্তু কারা বললো কারা বলতো বলে ডাউন দা চাঁদপুর দ্য মেঘনা ইজ কল্ড দ্য আপার মেঘনা এই আপার মেঘনাটা কারা বলে আমরাই বলি তাহলে উই কল দ্য মেঘনা মেঘনাকে আমরা বলি এইটুকু তো থাকবি ডাউন টু চাঁদপুর উই কল দ্য মেঘনা এজ দ্য আপার মেঘনা দেখি আমরা উত্তরটা কি লিখে রেখেছি 
দেখো ডাউন দা চাঁদপুর পিপুল কল পিপুলও দিতে পারি কিন্তু আমরা উইও দিতে পারি পিপুল কল দা মেঘনা এস দা আপার মেঘনা এখানে পিপুল আনছে আমরা উই বলছি একই কিন্তু কথা পিপুলও দেওয়া যেতে পারে উইও দেওয়া যেতে পারে তাহলে এবার দিন নাম্বার প্রশ্নটা নিয়ে নিয়ে আমরা ডি নাম্বারে কি বলল দ্য রিভার ডাজ নট হ্যাভ এ উইক কারেন্ট দুর্বল স্রোত না মানে কম স্রোত না তার মানে বেশি স্রোত অ্যাফারমেটিভ করতে বলা হলো তাহলে উইকের বিপরীত শব্দ আমরা স্ট্রং দেব আর দ্য রিভার ডাজ নট হ্যাভ ছিল কিন্তু যখন আমরা নটটা উঠাবো সাথে ডাজও উঠে যাবে আর হ্যাপটা তখন দ্য রিভারটা কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন কিন্তু হ্যাপ বসবে না হ্যাস বসবে দ্য রিভার হ্যাস এ স্ট্রং কারেন্ট এই বিপুল শব্দ বসালাম নেগেটিভ উঠাই দিলাম দেখি আমরা উত্তরটা কি লিখে রেখেছি দেখো দ্য রিভার হ্যাস এ স্ট্রং কারেন্ট এবার আমরা ই নাম্বারটা নিয়ে নেই দেখো ই নাম্বারটা দ্য রিভার ইজ এ গ্রেট সোর্স অফ লাইভলিহুড বেঁচে থাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস নদীটা তাইলে এটাকে বল করতে বলা হলো এক্সলেমেটারি এক্সলেমেটারি করতে হলে আমরা যে রুলসটা জানি সেটা হলো যে এ থাকলে আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করব আর এ না থাকলে আমরা হাউ দিয়ে শুরু করব তাই না তাহলে এখানে এ আছে তাইলে আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করব আর এখানে ভেরি বা গ্রেট উঠাই দিতে হবে হোয়াট এ সোর্স অফ লাইভলিহুড দ্য রিভার ইজ দেখি আমরা উত্তরটা কি লিখে রেখেছি হোয়াট এ সোর্স এই যে গ্রেটটা উঠাই দিছি হোয়াট এ সোর্স অফ লাইভলিহুড দ্য রিভার ইজ এই যে সাবজেক্টটা আর ভাবটা সবার শেষে নিছি এবং নোট অফ এক্সপ্লেনেশন বসাইছি আমরা তাইলে পাঁচটা সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের করা হয়ে গেল আমরা এবার পরের সিটে চলে যাব দেখো এফ নম্বরটা আমাদের নেওয়া হয়ে গেল মেজর ট্রাইবিটোরিস অফ দ্য মেঘনা ইনক্লুড দ্য ধলেশ্বরী দ্য গোমতি অ্যান্ড দ্য ফেনি রিভার অর্থাৎ মেঘনা নদীর যে গুরুত্বপূর্ণ শাখা নদী হয়েছে সেগুলো হলো কি কি আছে ধলেশ্বরী আছে গোমতি আছে এবং ফেনি রিভার এটাকে করতে বলা হলো নেগেটিভ খেয়াল করো এখন মেজর মেজর মানে গুরুত্বপূর্ণ আর মাইনরটা কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ মাইনর লিখে যদি আমরা নেগেটিভ লিখি তাহলে মাইনর ট্রিবিটোরিস অব দ্য মেঘনা ডু নট ইনক্লুড দ্য ধলেশ্বরী দ্য গোমতি অ্যান্ড দ্য ফেনি রিভার দেখি আমরা কি লিখে রেখেছি দেখো মাইনর ট্রিবিটোরিস অব মেঘনা ডু নট হ্যাঁ এই যে ডু নট ইনক্লুড দ্য ধলেশ্বরী দ্য গোমতি অ্যান্ড দ্য ফেনি রিভার এখন যখনই আমরা বিপুল শব্দ বসালাম তখন সাথে নেগেটিভ বসালাম তাহলে আমাদের অর্থটা সঠিক রইল এবার আমরা জি নাম্বারটা নিয়ে নিই জি নাম্বারে কি বলো দেখো হোয়াট এ বিগ রিভার দ্য মেঘনা ইজ এটা আছে এক্সিমেটরিতে দেখো নোট অফ এক্সিমেশন আছে এটাকে করতে বলা হলো অ্যাজারটিভ তাহলে অ্যাজারটিভ করতে হলে লাস্টের থেকে সাবজেক্টের ভাবটা আগে নেব আমরা আর বোর্ডটা উঠে দিয়ে ভেরি অথবা গ্রেট বসাবো তাইলে মেঘনা ইজ এ ভেরি বিগ রিভার দ্য মেঘনা দ্য মেঘনা ইজ এ ভেরি বিগ রিভার দেখি আমরা কি লিখে রেখেছি দেখো দ্য মেঘনা ইজ এ ভেরি বিগ রিভার এবার আমরা এই নাম্বারটা নিয়ে নিই এই নাম্বারে কি বললো দ্য রিভার ডাজ নট হ্যাভ এ লিটল রোল টু দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না তার মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখন লিটেনের পরিবর্তে আমরা বিগও দিতে পারি অথবা মে মতো দিতে পারি দ্য রিভার হ্যাজ এ বিগ রোল অথবা মে মত রোল টু দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি দেখি আমরা কি লিখে রেখেছি দেখো দ্য রিভার হ্যাজ এ মে মত রোল ইন দ্য ন্যাশনাল ইকোনমি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাইলে আমরা এবার এই আই নাম্বারটা নিয়ে নিই আই নাম্বারে কি বললো লঞ্চ অ্যাক্সিডেন্টস 
खुजे देखते शेष कर शेष कर आगे कथा सब समय बोले तुम्हारा क्यों जो चैनल नतून हो गोपन रहा